భగవైన యేసుక్రీస్తు నామంన మీ అందరికీ శుభములు ఈరోజు సజీవ వాహిని ద్వారా మనం మరపురాని మహిళలు అనే అంశం గురించి చూద్దాం ఒక జ్ఞాపకం యొక్క బలం ఎంతో కొలవలేము దాని బరువును తూచలేము కానీ మనిషి స్పందించే విధానాన్ని బట్టి దాని గొప్పదనాన్ని గుర్తించవచ్చు ఒకే ఒక జ్ఞాపకంతో వేయి ఆలోచనలను సంఘర్షించవచ్చును అలాంటి జ్ఞాపకాలు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఎన్నో ఉన్నాయి వాటిలో స్త్రీలు చేసిన పరిచర్లు కూడా అమోదయోగ్యంగా ఉన్నవి వాటిని ఆహ్వానించి వారి సేవలను మనస్ఫూర్తిగా కొనియాడుదాం జ్ఞాపకం ఒక సందేశం దాన్ని సావధానంగా చదవండి జ్ఞాపకం ఒక హెచ్చరిక దానిని పాటించండి ప్రభు స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిందే సంఘం స్త్రీ పురుష సమ్మేళనమే సమాజం సంఘంలో జీవించేది పురుషులే కాదు స్త్రీలు కూడా ఫలించుటకు ప్రకటించుటకు పరిచర్య చేయుటకు ప్రభువు తగు స్వేచ్ఛనిచ్చి ఉన్నాడు దానిని సద్వినియోగం చేసుకుని నానా విధములైన పరిచర్యలు చేసిన జ్ఞానవంతురాండులను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుందాం మొదటి ప్రార్థనా పరిచర్య యుద్ధం చేసిన వారికి ఎంతో ప్రతిఫలము సామాను కాచిన వారికి అంతే ఫలమన్నాడు దావీద్ రాజు అన్న అనే ప్రవక్తి ఎనభై నాలుగు ఏండ్లు వృద్ధులై ఉండి కూడా దివారాత్రులు దేవాలయంలో ఉపవాస ప్రార్థనలు చేసింది ఇది చాలా గొప్ప పరిచర్య మార్కు తల్లి అయిన మరియా ఇంట్లో జరిగిన ప్రార్థనలను బట్టి పేతురు చెరసాల నుండి విడిపించబడ్డాడు ఆనాడు ప్రార్థించిన స్త్రీలను ముఖ్యంగా పేతురు స్వరాన్నే గుర్తుపట్టగలిగిన రోదే అను చిన్నదాన్ని ఎలా మరుగలం ఇది స్త్రీలతో చేయబడిన ప్రార్థనా పరిచర్య ప్రార్థనా శక్తి అనంతమైనది అపారమైనది రెండవది తలాంతుల పరిచర్య తనకున్న టాలెంట్స్ పది మందికి పంచిన స్త్రీ డోక్క ఈ పేరునకు అర్థం లేడీ స్త్రీలందరిలో ఈమె ఒక్కతే శిష్యురాలనబడింది ఆమెకున్న వనరులు సూది దారం కాబట్టి వీటితోనే డోక్క అంగీలు వస్త్రాలు కుట్టి అనేకులకు సాయపడి ఘనత నొందింది సత్క్రియందు ఆసక్తి గల ప్రజలను తన కోసం పవిత్రపరుచుకుని ప్రభువు తన సొత్తుగా చేసుకుంటాడు తన తలాంతులను దీనజనులకు పంచిన దోర్కాని మరవకూడదు కృపావరములు నానా విధములు అలాగే పరిచర్యలు కూడా నానా విధములని వైబల్ సెలవిస్తుంది వీటిని పాతి పెట్టక వినియోగిస్తూ ఉండాలి వివేచన అనే వరాన్ని వాడినట్లయితే మన స్వంత కుటుంబానికే కాక సంఘాన్ని సమాజాన్ని కూడా అభివృద్ధి పదంలో నడిపించవచ్చు తలాంతులను దాచిపెట్టి తీసుకునే విశ్రాంతి చావుతో సమానమని అంటారు పెద్దలు తలాంతులను వాడిన దోర్క ఎంత ధన్యురాలు నాలుగవది సువార్త పనిలో సహకరించిన స్త్రీలు సువార్త పనిని తమ స్వంత ఇండ్లలోనే ప్రారంభించిన ఫీబే సహసేవకురాలిగా గుర్తింపు పొందిన ప్రిస్కిల్ల ప్రభు కొరకు బహుగా ప్రయాసపడిన పెర్సిస్ తల్లితో సమానమైన రూపు తల్లి వీరందరికీ రోమా పదహారవ అధ్యాయంలో పౌలు భక్తుడే వందనాలు చెల్లించగా మనమేటి వారము మనం కూడా వారికి వందనాలు చెల్లిద్దాం ఆదివారం మాత్రమే గుడి మిగిలిన ఆరు రోజులు తన గృహాన్నే గుడిగా మార్చుకున్న మార్కు తల్లి మరియా ఇంటిలోకి వచ్చిన ఏసేయను హృదయంలోనికి చేర్చుకున్న బేతనీయ మరియా బయట ఉన్న ఏసేయను ఇంటిలోనికి తెచ్చుకున్న బేతనీయ మార్త మరియు లూదియా ఫిలోమిన వీరంతా తమ గృహాలను మందిరాలుగా తెరిచి ఉంచారు కనుకనే వీరి సేవలను గుర్తుకు తెచ్చుకోవాలి ఆతిథ్యం పొందిన బేతనీయ గృహాన్నే ప్రేమించిన ప్రభువు బేతనీయ వరకు వచ్చి ఆరోహణుడగుట గమనించదగ్గ విషయం ప్రిస్కా అంటే ప్రిస్కిల్ల తోడ్పాటు లేకుండా రోమాపత్రిక ఉండేది కాదేమో పౌలు భక్తుడు రోమాపత్రికను వ్రాసి ఆమె చేతికివ్వడం ఇంత ధన్యత ప్రభు సేవకై ఇచ్చుట ఇచ్చుటలో ఉన్న ఆశీర్వాదాలను గ్రహిస్తే ఇవ్వకుండా ఉండలేం పెద్ద జల్లి అభివృద్ధి చెందిన వారు కలరు ఏసియా అంగీలో డబ్బులున్నట్లు ఎవరూ చెప్పలేదు కానీ ప్రజలే అన్నీ సమకూర్చినట్లు మార్కు ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో వ్రాయబడి ఉంది ఇచ్చేటప్పుడు మన చేయి పైకి లేస్తుంది మిగతా సమయమంతా ప్రభు చేయి మన తలపైనే ఉంటుందని సత్యాన్నే గ్రహించిన వారు ఇవ్వకుండా ఉండలేరు ఆయన సేవకై తమ ధనాన్ని స్థలాన్ని సమయాన్ని వెచ్చించిన మహిళలు ధన్యులు ఆనాటి మహిళలు ప్రభువుని 
సేవలో అంతగా పాల్గొన్నప్పుడు ఈనాటి మహిళైన మనము పరిచర్య చేయడానికి వెనకాడవచ్చునా పెళ్లి కెరిగిన ఆకుల్లో పిందెలా ఒదిగుండాలి కానీ మగరాయిడ్లా మైక్ ముందు నిలబడి హలెలుయా అంటూ పడతవెందుకు అని నాన్నగారు అంటే నోరు నొక్కుకొని ఉండక చక్కగా పాడి ప్రభువుని స్థుతించాలి పెళ్ళైన ఇల్లాలు విలి స్త్రీల్లో కూడిక అంటూ ఇల్లు తిడుతుగావెందుకు ఇల్లు పిల్లల్ని చూచుకో అని భర్తగారు హుకుం జారిస్తే నిరాశ చెందక బాలుడు నడవలసిన త్రోవలను ఇంట్లోనే నేర్పించు వృద్ధ మహిళవు నీవి పెట్టిన తిని ఓ మూలను కూర్చో అని కొడుకు బెదిరిస్తే కరెక్టే నేను ముసల్దాన్ని అని నిరాశ చెందక సమాజ శ్రేయస్సుకై ప్రార్థించు తండ్రి భర్త కొడుకంటూ నీ ఆలోచనలు ప్రక్కకు నెట్టివేయ చూచిన ప్రభువు ఇచ్చిన స్వేచ్ఛను వాడుకొని ఆయన పరిచరిలో పాల్గొనాలనే తపన స్త్రీలంతా ముందడుగు వేతురుగాక ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఐ మీన్ థ్యాంక్ యూ